还记得吗？在今年象甲季后赛当中，有盘棋非常惊艳，红方杭州队申鹏申大锤，黑方经济联队魔童孟凡瑞，他俩是第一组上场的，这是盘慢棋。前面呢就是一个普普通通的中炮过河车，对屏风马进骑兵，小胖对个车，申鹏把锤子藏起来不换，然后退边炮，红方呢选择五六炮，这个布局呢算是申鹏的专属。去年温岭杯，他用这个五六炮赢了蒋川；今年彭城杯，他赢了赵金城。然后象甲常规赛又输给了赵金城。回去看一下哪儿不足，通过几个月的研究，肯定又升级了。看看小胖能不能顶住吧。黑方居八进五，抓兵关招。红旗上马，对手吃兵。五六炮嘛，双马都有根，非常牢固。红方出车。抓对手的炮，炮保着马、啊，他平的话，红方进车一抓就难受了。这里可以车一平二，现场是车一进二。走这个黑方多出个重炮打车嘛，那先抬起来。黑方挺足活马，此时大锤兵三进一白送，开始玩套路了。现场黑方用车吃，如果用卒来做。你会发现呢，黑方的三路车，他动不了了，一个点都没有。这个时候呢，红旗会飞边向，下一步弃车杀炮，然后再用边向把这车飞了。处理不好，黑方要亏。现场用车吃，哎，这个稳。这吃完还有进足过河的先手。要说大锤对这个棋有研究吗？你看人家走的啥？兵五进一，比方说你过河，那红旗就飞右向，就是欺负他，他躲只能吃中兵了。那关键红方进马一打车不就坏了吗？不管你放哪儿吧，红方进马一将给他吃了，他中间少一手棋啊。来看实战，红方这个中兵一冲呢，黑方的车又被困住了，现在要飞象了。小胖下的不错，打车，红方让开，然后平中炮。如果还飞象，那就吃兵呗。跳马打车不行了，黑方有炮啊，他的车可以砍。这里呢，可以先暂停一下，大家伙想一想，如果你这红方应该走啥呀？你看啊，黑方的一路车在这儿，七路车在那儿，大锤进炮先打一下。弃马，有没有想到这波的？黑方不要都不行，红方平炮再打死车，多漂亮！注意啊，红方打掉你一飞，这里可以砍炮啊。你动炮，到时候红方还有进车捉马的棋。小胖绝非等闲之辈啊，他选择马三进四，再一次经受住了考验，先踩着红方车。申鹏一点也不慌，因为这棋他摆过，先把一路局打了。你踩了，那我就打马，到时候还瞄着他，这左车还抓着炮，那看来黑方不能吃他，先把炮收了。红方在进局捉双，黑方雷公炮来一发，小胖下的是真不错。如果红方去吃马。那很有可能变成和棋，黑方会打中兵一将，补右是铁门栓，补左是黑方平炮打车，打底将，输了。这棋红方只能是反打，黑方呢电马跟你对炮，你只能先吃掉，黑方打回来一将，红方马退窝心。黑方平车战擂，这里你要是补象呢？黑方一跳就炮阵无子了，窝心马出不去。那你要是不理呢？吃个卒，黑方进马炮将，补象还是镇住，跳出窝心马，黑方就将一下，上士抽车，你往这电他也是踩呀、啊，还不如不管呢，吃车砍马。应该是和了
，这里魔童瓶中炮，吃马的变化咱们也看到了，想赢不能着急吃。大锤走马七进八，双马都被捉着对吧？有解，还是吃中兵。你要是反打一将，那我还是回马跟你对。红方选的补士。黑方平炮打底象叫杀，这个好，还保护了七路马。那么这个打象啊，你飞开黑方一吃还是叫杀呀？没用。申鹏称是。哎呀，这棋又变得复杂了。这是本局核心呐、啊。当时小胖呢用炮给底象打了，这就收不住了。用你炮一发射，马就脱根，你只能是全力进攻。以至于家里边防守就差点意思。这个过刚一折呀，黑方正确的顺序呢，应该是先把中炮给换了。红方也是必须吃，要不然退炮了，空投啊，踩掉。这个七路炮不是没动吗？他保证马有根。黑方补士，让这个车动一动。将门在这边，你要是往左平的话，那也没啥棋啊。黑方进足拱马就完了，这反而黑方厉害了，估计红旗会躲到这里，竖着走，也就是说黑方七路马是安全的。这里平炮一将，红方落势，然后再将这马退回来，万无一失。车不能捉双，马不能往这儿跳，马八进六，黑方就进足过河。他踩了黑方就炮打，黑方没有问题。刚刚说过了，黑方正招呢是先换中炮，然后再补士。现场呢是打着底将，红方上士，再换中炮，飞飞。这多少冲突啊！双马被捉，底炮呢被象瞄着，分边炮抢一步先手。这有个抽车啊，还是得管的。红旗称是，这回好了，老帅上下能移动，你单局寡炮折腾去吧。那目前黑方还剩双马没处理了，一个一个来吧，进卒。红旗往上跳，踩边象啊，这都没时间管了，只能是拼了。将，再将，跳马。直接大决战了。说心里话，这棋红方快呀、啊，他踩掉边象，这棋有多狠呢？咱们演示一下。卧槽一将上老将，怎么杀呢？马后藏车，无解了，你随便走，往这一跳，车将，老将回攻，车砍底势绝杀，这是红方的手段。也就是说呢，只要给红方两步棋的机会，就能称杀。当时小胖那个面部表情不是太乐呵啊，闲着没事打几将，缓解一下这个紧张的气氛。还有一下，不能再整了，回马防守。卧槽点是看住了，但是呢，红方还有双剑合璧，人家可以弃马，你踩了他杀底势。这个棋关键就在于黑方不能上士，补哪个都是死。士六进五，红方弃车砍马。下一步卧槽无解，老将出来吗？再看看，士四进五，一个道理还是弃车啊。踩了卧槽出将平车杀，黑方无非多出一招退车呗。卧槽将崴将，这个将的时候呢，他能垫一下，那红方就杀底势呗。中士不能走啊，这一将死了，只能上将，双车夺中士，还是晚。看这儿，当时申鹏双锤在手，给小胖吓够呛，补士就砍马，不动呢，红方就弃马，实在没法弄了，只好拼了，马八进七，放手一搏。如果马在这个位置，确实是黑方厉害。关键他差一步，大锤七马一将，小胖吃了
红方从地上把老将打到天上，干腾空了，再从天上拉到地下，最后平居叫杀，一招毙命。小胖投了，这个杀象你飞开它一吃也是杀棋啊，谁也救不了。这反正对攻局啊，两位杀挺过瘾，下期再见。